আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি কয়েকদিন আগে বলেছিলাম একটা আলোচনার কথা আপনাদেরকে যে আসলে আনলিমিটেড এআই ফাইল কীভাবে ডাউনলোড করা যায় সেটা নিয়ে একটা ভিডিও নিয়ে আসব প্রকৃত পক্ষে আজকে এটা নিয়ে চলে আসছি সো কিছু কথা বলে রাখা ভালো যেগুলো এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন এগুলো অনেকটাই থাকে যে ডেট পার হয়ে যায় এক্সপায়ার হয়ে গেছে এক বছর দেড় বছর আগের এআই ফাইল সো ওগুলো কিন্তু কাজ করলে অনেক সমস্যা করে প্রবলেম হয় ঠিক আছে এখানে কারা ফাইল দেয় এখানে প্রকৃত পক্ষে অনেক ডেভেলার আপনার রয়েছেন যারা এখানে ফাইলটা দিয়ে থাকেন ফ্রিতে আমাদের ফাইলগুলো এখানে আপলোড দেওয়া হয় কিছু কিছু ফাইল আমরা যারা কোডলার অ্যাপস মেক করি তারা কিন্তু অনেক কিছু ফাইল আমরা একটা সাইটে বিশেষ সাইট রয়েছে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি না আপলোড দিতে হয় সো ওখান থেকে ফাইলগুলো ডাউনলোড করার পারমিশন কিন্তু ওনাদের রয়েছে সো ওখান থেকে ডাউনলোড করে ওনারা এখানে আপলোড করে থাকেন প্লাস এই সাইট থেকে আমরা অন্য এই ফাইলও ডাউনলোড করে নিই আমাদেরটা অন্য কেউ ডাউনলোড করে নেয় এটা হচ্ছে মুখ্য ব্যাপার ওকে সো ফাইলটা পেতে হলে আপনাকে কি করতে হবে আমি ফাইলটা এডিটিং সহ আপনাকে দেখাবো টোটাল গাইডলাইন্স যদিও আজকের ভিডিওটা লাস্টে যে অংশগুলো আমি দেখাবো বা মাঝখানের অংশগুলো এগুলো অনেকে জানেন ব্যাপারটা যা আসলে কীভাবে কী করতে হবে বাট এরপর আমি দেখাচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যারা নতুন রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে সো কথা না বেড়ে চলে যাই যে আমরা আজকে আমাদের মূল কাজে ওকে দেন আপনি কী করবেন আপনি জাস্ট আপনার ফ কম্পিউটারের ব্রাউজারটা ওপেন করে নেবেন ওকে অ্যান্ড ব্রাউজারটা ওপেন করার পর আপনাকে সার্চ বার এসে সার্চ করতে হবে বিএল এ এস বিএল এ এস টিই আর ব্লাস্টার এআইএ ফাইল ওকে সার্চ করবেন এটা লিখে তাহলে দেখবেন আনলিমিটেড যত খুশি তত আপনি এআই ফাইল ডাউনলোড করতে পারছেন এখানে দেখুন লেখা রয়েছে ব্লাস্টার এআই ফাইলস ডট ব্লগ স্পট ডট কম মানে মূলত এটা একটা ব্লগ সাইট ঠিক আছে এটা আপনি এখান থেকে ওপেন করে নিলেন ওপেন করার পর আপনি কোন রিলেটেড অ্যাপস চাচ্ছেন বা এআই ফাইল চাচ্ছেন তার সমস্ত এআই ফাইল কিন্তু এখানে দেওয়া আছে অ্যাপ এআই ফাইলস এটা কোথায় মে করতে পারেন ইউটিউব ভিডিও ডাউনলোডার এআই ফাইল ফর কোডলার ব্লাস্টার এআই ফাইল কি বুঝলেন এটা দেওয়া আছে ডিসেম্বর ষোলো তারিখ দুই হাজার একুশ সালে ওকে দেন সিম্পল স্ন্যাক গেমস ডট এআই ফাইল স্ন্যাক অ্যান্ড লারার এআই ফাইল ফর নাইট্রোন ব্লাস্টার এআই ফাইল এটা নাইট্রোনের জন্য যারা নাইট্রোন ইউজ করেন তারা এটা ইউজ করবেন আর একটা হচ্ছে অ্যাপ এআই ফাইলস ভিডিও প্লার এআই ফাইল ফর কোড লার ব্লাস্টার এআই ফাইল ওকে দেন এখান থেকে আপনি আরও কিছু নিতে পারবেন সিম্পল স্ন্যাক গেম প্লিজ লাইক ভিডিও টাইপ এরপর রয়েছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি গেমস লাইভ ক্রিকেট স্কোর ওয়ার্ক আউট অ্যাপ এআই ফাইল ফর থাঙ্কেবল ওকে দেন এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি স্পিন অ্যান্ড এআই ফাইল ফর কোডলার ব্লাস্টার এআই ফাইলস এটা স্পিন অ্যাপের জন্য এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি নিচের দিকে এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো পেজ রয়েছে নেক্সট পেজ চলে যাচ্ছে ওকে পিং পং গেমস এটা আমরা ডাউনলোড করছি না আচ্ছা এখানে এনাদের লাভটা কি আমি এটা বলেন আপনাকে এখানে আপনারা যে সাইটটা ভিজিট করতে আসছেন এটা হচ্ছে ওনাদের লাভ এবং এখানে অ্যাড বসানো আছে দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে এখানে অ্যাড রয়েছে নিচেও কিছু আমি অ্যাড দেখলাম আগের পেজে সো এখান থেকে আপনি একটা ডাউনলোড করে নেবেন আর এখানে অ্যাড দেখানো হচ্ছে আর এটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মূলত সাইড অ্যাডমিনের ইনকাম ওকে পিকি বার্ড গেম এআই ফাইল ফর থাঙ্কেবল এপি পিলার রয়েছে স্পেস ইনভেন্টর রয়েছে ক্যামেরা অ্যাপ ফাইল ফর থাঙ্কেবল অ্যান্ড এপি পিলার রয়েছে আর্নিং অ্যাপ এআই ফাইল ফর কোডলার থাঙ্কেবল এপি পিলার ওকে অনেকগুলো অপশন এখানে আপনি পেয়ে যাবেন আপনাকে সবগুলো এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে হবে সেটিংসগুলো ভিতর থেকে অবশ্যই টেক্সট রিপিড এআই ফাইল ফর থাঙ্কেবল অ্যান্ড এপি পিলার পেজ থ্রিতে গিয়ে আমরা একটু দেখি এটা দেখে নিচ্ছি তারপরে এগুলো আমরা ডাউনলোড করে নিব ওকে অ্যাস ক্যালকুলেটার এটা আপনার অর্ডার পেয়েছেন অনেক আগেই আমার ভিডিওতেই এখান থেকে আমার আমি দেখতে পাচ্ছি ম্যাপ রয়েছে ম্যাথ কুইজ এটা আমার নেই এটা অন্য কারো অন্য কারো অনেকগুলো রয়েছে এখান থেকে চলে আসছে আমার নাম্বার পেজ ফোরে ওকে কিউ আর কোড স্ক্যানার রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা গেম যেটা হচ্ছে স্মার্স স্মার্স স্ম্যাশার গেম ওকে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা এয়ার ফাইল ডাউনলোড করে নেবেন এরপর আপনি যেভাবে আপলোড করেন কোডার সেম সেভাবে আপলোড করবেন বাট আপলোড করার ক্ষেত্রে একটা বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনার কাছে চলে যেতে হবে জ্যাসনে সরি আমি চলে যাচ্ছি জ্যাসন ডট গুগল ডট কমের সাইটটা একদম কেটে দিলাম আমি অন্য একটি ব্রাউজার এখানে ইউজ করবো অন্য ব্রাউজার ইউজ করার কারণটা হচ্ছে যেটা আমি একচুয়ালিভাবে সেফলি ইউজ করি আপনারা জানেন যে আমি এটাতে ভিডিও দিই না সো আপনাকে সার্চ করতে হবে জে এস ও এন জ্যাসন আমি সার্চ করলাম ওকে জ্যাসন লিখলে দেখুন অনেকগুলো সাইট চলে আসছে জ্যাসন এন্ড অর্গানাইজেশন সাইটটা চলে আসছে বাট আমরা যাবো গুগল হুম গুগলেরটাতে ওকে আর গুগলে যাওয়ার
দেন ফায়ারবেস ডট গুগল ডট কমে আসার পর আপনাকে এখানে প্রেস করতে হবে গো টু কনসোল ওকে এবং এখান থেকে প্রেস করে দিতে হবে অ্যাড এ প্রোজেক্ট দেন আপনাকে প্রোজেক্টের নাম লিখতে হবে আমি সাপোজ কোনো অ্যাপে লিখছি যার নাম দিব হচ্ছে ট্রিপল এক্স ক্যাশ ওকে ট্রিপল এক্স স্পেস সি এ এস এইচ ওকে আমি নামটা ইউজ করলাম এখানে দেন কন্টিনিউ এটা হচ্ছে আপনার অ্যাপের নাম আপনি অ্যাপ যে নামে করবেন আপনাকে সেই নামটা এখানে ইউজ করতে হবে অ্যান্ড দেন এটা করে দেবেন কন্টিনিউ এখান থেকে অবশ্যই ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট ফর ফায়ার বেস দেন ক্রেডিট প্রোজেক্ট এখানে দেখুন প্রোভাইজিং রিসোর্স এটা লোডিং হচ্ছে লোডিং হওয়ার পর ফিরে আসছে আবারও এখান থেকে লেখা হচ্ছে ট্রিপল এক্স ক্যাশ ইউর নিউ প্রোজেক্ট ইজ রেডি এখানে কন্টিনিউ বাটনে প্রেস করে দেবেন এখন এখানে আমাকে খুঁজে বার করতে হবে কোথায় ওটা আসছে দেখুন অটোমেটিক কিন্তু এটা লোডিং নিয়েছে ঠিক আছে আমার সামনে এটা ওপেন হয়ে গেছে এখন এখানে আসার পর বাম পাশে এমন সুযোগ খেয়াল করুন দেখুন লেখা রয়েছে অথেন্টিকেশন এখানে লেখা রয়েছে রিয়েল টাইম ডেটাবেস এখানে প্রেস করবেন রিয়েল টাইম ডেটাবেস প্রেস ওকে এখানে ক্লিক করার পর আপনি যদি এখানে কম্পেয়ার করুন রিয়েল টাইম ডেটাবেস ক্রেডিট ডেটাবেস এখানে লেখা রয়েছে যদি আপনার অংশটা না আসে তাহলে এখান থেকে ইউজ রিয়েল টাইম ডেটাবেস রাইট ফর ইউ এখানে প্রেস করে দেবেন কম্পেয়ার ঠিক আছে সো আমার জানার মতো এটা সবারই চলে আসে কারণ আপনি রিয়েল টাইম ডেটাবেস ক্লিক করলে আপনাকে এখানে ডেটাবেস ক্রিয়েট করতেই বলে ওকে ইউনাইটেড স্টেট ইউএস সেন্টার একটা ওয়ান রাখবেন এটা ওই সেমই রাখবেন এখন অনেকে প্রশ্ন করেন যে ভাইয়া এটা সিঙ্গাপুর রাখলে কি হয় আমরা হলাম এশিয়ার মানুষ আর দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা অঞ্চলে বাস করি সো এখান থেকে যারা আমরা সিঙ্গাপুর সরি আমরা যারা এশিয়ায় বাস করি তারা কিন্তু সিঙ্গাপুরটা ইউজ করতে পারে কোনো প্রবলেম নেই ইউজ করে কোনো সমস্যা নেই বাট আমি বেস্ট মনে করছি যারা হচ্ছে ইউরোপে থাকে তারা কিন্তু বেলজিয়ামটা ইউজ করে আর আমেরিকার আশপাশেরগুলো তারা কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটসটা ইউজ করে এটা এখানে পার্থক্য আছে একটা পার্থক্যটা কি আমি সেটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনাকে এখনই সাপোজ আমি এখানে লিখলাম জি ডবল ও জি এল ই গুগল ডি এ সব কিছু ক্লিয়ার হওয়াটা সবসময় বেস্ট এই জন্য আমি জাস্ট কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে ডেটা সিই এন সেন্টার ওকে দেন আমি ইমেজ বাটন একটু প্রেস করে দিই এগুলো হচ্ছে গুগল অফিসের সেন্টারের স্ক্রিনশট সরি ঠিক স্ক্রিনশট না তাদের ডেটা সেন্টার এখানে তাদের ডেটাগুলো সেভ থাকে আমরা কোথায় ছবি দিচ্ছি আমরা ইউটিউবে কোন ভিডিও দিচ্ছি সেই ভিডিওগুলো এই ঘরে জমা থাকে এগুলো হচ্ছে ইউটিউবের ভিডিও লিঙ্ক আর ব্লগ সাইডে আপনি যে ফটো দিলেন তার লিঙ্ক আপনি যে ডেটা তৈরি করছেন তার লিঙ্ক অর্থাৎ এই সমস্ত জিনিসগুলোতে আমাদের ডেটাগুলো সেফ হয়ে আছে এগুলো সবই ধরে নেন এক প্রকার মেমোরি কার্ড ঠিক আছে সেগুলো মাঝে মাঝে ক্র্যাশ করে ক্র্যাশ যখন ক্র্যাশ করে তখন এগুলো ডিলেট হয়ে যায় তখন অ্যাকাউন্ট রিকভার করতে হয় সো এটা অ্যাকচুয়ালি হয় না কারণ গুগলেরা বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা সো এগুলো হচ্ছে গুগলের ডেটা সেন্টার এ যে দেখতে পাচ্ছেন লাইটিং ফোর্স প্রকৃতপক্ষে আপনি যখন কোনো তথ্য আদান প্রদান করছেন গুগল থেকে কোনো ফটো চাচ্ছেন তখন এখান থেকে আপনাকে ফটো দেওয়া হচ্ছে আপনি ইউটিউবে কোনো ভিডিও আপলোড করছেন আপনার এখানে সেটা সেফ থাকছে আপনি ব্লগ সাইডে কোনো ফটো দিচ্ছেন ব্লগিং করার জন্য এটা এখানে এসে সেফ থাকছে এই উদ্দেশ্যে আসলে এটা দেখানো হলো যাতে আপনি সহজে বুঝতে পারেন ব্যাপারটা ওকে সো যখন আপনি ইউনাইটেড স্টেট বা ইউএসটা করবেন তখন আপনার ডেটাটা জমা হবে কোথায় গুগলের এই সব ডেটা সেন্টার যেটা আমেরিকা রয়েছে ঠিক আছে আবার যখন আপনি এটা করে দেবেন এখান থেকে সিঙ্গাপুর আমরা কিন্তু এশিয়া থাকি এখানে লেখা রয়েছে দেখুন এশিয়া সাউথ ইস্ট ওয়ান আমরা এক নম্বর সেন্টার থাকবে এশিয়ার সাউথ ইস্ট দক্ষিণ এশিয়ার এক নম্বর সেন্টারে সো যখন আপনি সিঙ্গাপুর করে রাখবেন তখন আপনার এটা জমা হবে কোথায় সিঙ্গাপুরে এখন এখানে যে বিষয়টা আমি পার্সোনালভাবে মনে করি সন্দেহ বর্জক যে কথাটা আর কি আপনি যখন সিঙ্গাপুরে দিব তখন তারা আমাকে কোন চোখে দেখছে আমি একজন এশিয়ান আমি যখন ইউনাইটেড স্টেটের সেন্টারে দেবো তখনও বুঝবে যে আমি এশিয়ান বাট তখন আমার অ্যাকাউন্টটা বেশি স্কোর থাকবে বেশি সেফ থাকবে ঠিক আছে আর সিঙ্গাপুরকে আমি বেশি সেফ মনে করছি না এটা পার্সোনালভাবে বাট প্রকৃতপক্ষে এটা কিন্তু ভালোই সেফ আনসেভার বলে কিছুই নেই ঠিক আছে আমি যদি এখন লিখে গুগল ডেটা সেন্টার সিঙ্গাপুর এটা প্রেস করে দিই এস আই জি এন এ টি ইউ আর ই আমরা অনেকে কিন্তু প্রশ্ন করি ভাই আমাদের আমরা যে এত কিছু যে ইউটিউবে দেখি এগুলো থাকে কোথায় আসলে এগুলো থাকে যে এই সব রুমের ভিতরে এগুলো সবই ধরেন মেমোরি কার্ড ওকে সাপোজ মনে করেন বোঝার উদ্দেশ্যে কথাটা বললাম এইভাবে সিঙ্গা এস আই এন জি বানানটা ভুলে গেলাম আচ্ছা ওকে সিঙ্গাপুর এন কোথায় গেল আমার দেন এখানে করে দেবো হচ্ছে এন ওকে এই যে এটা হচ্ছে সিঙ্গাপুর ডেটা সেন্টার যখন আপনি সিঙ্গাপুরটা এখান থেকে ইউজ
বাট আমি অ্যাকচুয়ালি এগুলো চাচ্ছি না এটা হচ্ছে গুগলের ডেটা সেন্টার যেখানে তারা কন্ট্রিবিউশন করে রেখেছেন এবং এখানে তাদের কোডিংগুলো বা আপনার ডেটাগুলো সেফ থাকে আপনি যখন এটা ইউএস করবেন তখন আপনার ওখানে সেফ থাকবে এটা হচ্ছে পার্থক্যটা ঠিক আছে ইউএস এটা হচ্ছে ইউএস এস ডেটা সেন্টার দেখুন সাইজটাও কিন্তু ডিফারেন্ট আচ্ছা ওটা ব্যাপার না আপনি যেখানে খুশি সেখানে রাখবেন কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট আমার মনকে বোঝানোর জন্য এটা করলাম আপনি আপনার মনকে যেটাতে বোঝাবেন আপনি সেটা করবেন কোনো সমস্যা নেই ওকে সেটা আমি ক্লোজ করে দিলাম এখন এখান থেকে আমি করে নিচ্ছি হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস সেন্ট্রাল ওয়ান ঠিক আছে অ্যান্ড দেন এখান থেকে এবার খেয়াল করুন এখান দেখতে পাচ্ছি লেখা রয়েছে স্টার্ট ইন লক মোড স্টার্ট ইন টেস্ট মোড দুটো অপশান দেখতে পাচ্ছি এবং ভিতরে কিছু রুলস স্ট্রাকচার দেওয়া আছে যেটা লেখা রয়েছে রুলস রিড ফলস এবং রাইটিং ফলস এর মানেটা কি আর এটাই বা কেন দেওয়া আছে স্টার্ট ইন লক মোড স্টার্ট ইন টেস্ট মোড প্রকৃত কথাটা হচ্ছে যখন আপনি স্টার্ট ইন লক মোড করছেন তখন আপনি একটা অ্যাপস কমপ্লিট করার পর সেটাতে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট ওকে আছে বলে আপনি ধরে নিচ্ছেন অর্থাৎ আপনার অ্যাপসে কোনো হচ্ছে পরিবর্তন আনতে হবে না যখন আপনি স্টার্ট ইন টেস্ট মোড করবেন তখন আপনার অ্যাপসে কেউ লগ ইন করলে অ্যাকাউন্ট তৈরি করলে সেই ডেটাগুলো এখানে সেফ হবে না সো এই জন্যে কখনো টেস্ট মোডটা ইউজ করবেন না যখন আপনি নিজে একা ইউজ করবেন জাস্ট টেস্ট করার জন্য যে আসলে অ্যাপে আসছে কি না বা অ্যাড আসছে কি না বা কাজ হচ্ছে কি না তখন আপনি এটা করতে পারেন বাট নেক্সট টাইম আপনি টেস্ট থেকে আবার লক মোডে চলে গেলে তখন কিন্তু প্রবলেম হবে করতে পারবে না সো ট্রাই করবেন অলওয়েজ লক মোড ইউজ করার টেস্ট মোড কেন স্টার্ট মোড কেন লক মোড কেন এটা আসলে বলার জন্যে কথাটা ক্লিয়ার করে দিলাম আপনাকে যাতে ভবিষ্যতে এটা নেওয়ার প্রশ্ন না আসে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন আবার বলছি টেস্ট মোড করবেন তখন যখন আপনার অ্যাপসটা আপনি কাউকে দিচ্ছেন না নিজেও তেমনভাবে ইউজ করবেন জাস্ট এমনি একটা অ্যাপস তৈরি করছেন ফায়ার বেজে ইউ আর নেওয়ার জন্য তখন আর যখন আপনি নিজে একটা অ্যাপসে অ্যাকাউন্ট করবেন নিজের অ্যাপসে নিজে অ্যাকাউন্ট করেন না কেন সমস্যা নেই তখন আপনি লক মোডও ইউজ করবেন লক মানে একেবারে ওকে আছে আপনার অ্যাপস কোনো সমস্যা নেই ওকে দেন করে দেবেন এখান থেকে ইনেবল বাট দেখুন এখানে ভিতরে কিছু স্ট্রাকচার রয়েছে এখানে ফলস কেন করতে হয় আপনার এখানে ফলস হয়ে আছে কেন কারণ হচ্ছে এখান দেখুন বলে দিচ্ছে তারা অল থার্ড পার্টি রিডস অ্যান্ড রাইটস ওয়েল বি ডিনাইড কেউ এখানটাতে কোনো কিছু লিখতেও পারবে না কোনো কিছু পড়তেও পারবে না যখন আপনি ট্রু করে দেবেন তখন তারাকে পড়তে পারবে রিড মানে পড়া রিড পড়তে পারবে ফলস অর্থাৎ না পড়তে পারবে না রাইট তারা কি লিখতে পারবে ফলস মানে না তারা আসলে লিখতে পারবে না ওকে যদি আপনি ট্রু করেন তাহলে তারাকে পড়তে পারবে হ্যাঁ তারা পড়তে পারবে ট্রু মানে সত্য তারা লিখতে পারবে হ্যাঁ সত্য ট্রু করে দেবেন তখন এটা হবে সত্য সামনেটাকে সত্য করে দেব ওকে দেন এটা করে দেবেন ইনাবেল আশা করছি ব্যাপারটা আপনি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন আমার যেটা মনে হয় আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম ক্লিয়ার করে দেওয়ার ওকে দেন এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যাপসের নাম এস টি টিপিএস অ্যাপসের নাম এরপরে কিছু অপশন রয়েছে এটা হচ্ছে আপনার ইউ আর এল ঠিক আছে ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেশন ইউ আর এল ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেশন ওকে সো এটা আপনি চাইলে এডিট করতে পারেন এডিট না করাটা সবচেয়ে বেটার হবে এবং এখানে দেখুন আমরা কোনো কিছু অ্যাড করি নাই একজন অ্যাকাউন্ট ইউজারে কী করেন এখানে সেটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন সো ওর জন্য আপনাকে কিছু ডেটা এখানে তৈরি করতে হবে এটা আগের ভিডিও দেওয়া আছে আমি এটা এখানে দেখাতে চাচ্ছি না ওকে আগের ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন যারা এক ঘন্টা বা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের উপরে কীভাবে অ্যাপস তৈরি করতে হয় ওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা এটা হলো এবার আমরা দেখলাম এখনই যে রুলস স্ট্রাকচার দেখলাম এখানে দেখুন লেখা রয়েছে রুলস দেখতে পাচ্ছেন উপরে এখানে রুলস লেখা রয়েছে প্রেস করলাম ওখানে আমরা যে স্ট্রাকচার দেখলাম দেখলাম দেখুন এখানে সেমভাবে রেড ফলস ছিল এখানে রাইট ফলস রেড ফলস সেম দেওয়া আছে এটা আপনাকে করে দেবে ট্রু ট্রু না করলে আপনার অ্যাপে কেউ অ্যাকাউন্ট করতে পারবে না অ্যাকাউন্ট করলেও সেই তথ্যগুলো এখানে সেফ থাকবে না সেফ রাখতে হলে আপনাকে কি করতে হবে এটাকে ট্রু করে দিতে হবে অনেকে এটা করতে পারেন না তখন এসে বলেন ভাই আমার অ্যাকাউন্ট আমি অ্যাকাউন্ট করছি বাট আমার অ্যাক্সেস হচ্ছে না এটা জাস্ট ট্রু করবেন কীভাবে আপনি এখান থেকে এই চিহ্নটা ইউজ করবেন দেখুন আমি কোন চিহ্ন ইউজ করেছি আপনার কিবোর্ডের মোবাইল ফোনের কিবোর্ডের জেড অক্ষর চিপে রাখলে এই চিহ্নটা চলে আসবে মোবাইল ফোনের কিবোর্ডের জেড অক্ষর চিপে রাখলে এটা চলে আসবে কিন্তু ওকে সেখানে আমরা করে দেবো ছোটো হাতের অক্ষরে টি আর ইউ ই ট্রু এবং রাইটটাও করে দেবো ট্রু সেমভাবে এখানে আমরা সেই চিহ্নটা ইউজ করবো সেম চিহ্নটা জেড অক্ষর চিপে ধরে রাখেন মোবাইল ফোনের কিবোর্ডের তাহলে এটা চলে আসবে টি আর ইউ ই ট্রু এবং এটা করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা হচ্ছে পাবলিশ এ বাটনে প্রেস করে দেবেন পাবলিশ বাটনে প্রেস করলে এটা এখন রুলস পাবলিশড হয়ে গেছে ডান বাস উপরে খে
এবার এখানে বেশ কিছু অপশন রয়েছে আপনার অ্যাপে আমরা এটা কেন কাজ করি আপনার অ্যাপে তারা কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলবে যখন কোন ইউজার আপনার অ্যাপে কাজ করতে আসবে তখন সে আসলে কীভাবে অ্যাকাউন্ট খুলবে তখন সে অ্যাকাউন্ট খুলবে ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে এটা করে দেবেন ইনাবেল ইনাবেল দেন এটা করে দেবেন সেভ অর্থাৎ কী হলো অথেন্টিকেশনে কী হলো একজন ইউজার তার ফোন নাম্বার সরি ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্টে লগ করতে পারছে অ্যাড নিউ প্রোভাইডার ক্লিক করে দেবেন দেন আমরা তাকে নিব কীভাবে ফোন নাম্বার দিয়ে অর্থাৎ সে যেন তার ফোন নাম্বার দিয়ে এখানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারে জন্য এটা করে দেবো সেভ এখানে আপনি যেগুলো অ্যাড করবেন সেগুলোর মাধ্যম দিয়ে কিন্তু একজন ইউজার এসে এখানে অ্যাকাউন্ট করতে পারবে আমরা ইমেল নিয়েছি ফোন নাম্বার পাসওয়ার্ড নিয়েছি ঠিক আছে আমি যদি আপনি আরও চান এখান দেখুন লেখা রয়েছে গুগল আপনি এখানে এটা অ্যাড করে দিলে কি হবে আপনার অ্যাপে দেখবেন গুগল বাটন শো করছে বাট ওটা কিন্তু করলে থেকে আপনাকে শো করানো লাগবে করাতে হবে এক্সট্রাভাবে এটা আমি করে নাই ঝামেলা আছে এটাতে সো এটা করলে কি হবে যখন আপনি গুগল বাটনে প্রেস করবেন তখন অ্যাকাউন্টে দেখবেন কিছু কিছু ওয়েবসাইটে আমরা যখন অ্যাকাউন্ট করলে তখন বলা হয় সাইন ইন উইথ গুগল তখন অটোমেটিক গুগলটা ক্যাচ করে নেয় এরপর রয়েছে ফেসবুক আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার অ্যাপস যখন কেউ অ্যাকাউন্ট খুলতে আসবে তখন সে ফেসবুকের কানেকশন দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাপার আমরা এটা ইনাবেল করে দেবেন এবং এখানে আপনি দিতে হবে অ্যাপের আইডি নাম্বার প্লাস অ্যাপের সিক্রেট কোডটা ঠিক আছে গোপনীয়তা দিতে হবে এখানে ওকে সো এগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি না এগুলোতে একটু প্রবলেম হয় অনেকটা সময় লঞ্চ করতে সমস্যা হয় বা হ্যাকের সম্ভাবনা থেকে যায় এগুলোতে যদি হ্যাক হওয়া পসিবল না বাট এরপরও একটু ক্র্যাশ করতে পারে সমস্যা হতে পারে ওকে সো এটা হচ্ছে এখানকার বিস্তারিত বিষয়টা দেন চলে যাবেন এখান থেকে আবারও আমরা চলে যাচ্ছি কোথায় রিয়েল টাইম ডেটা বেজে ওকে রিয়েল টাইম ডেটা বেজ অথেন্টিকেশনে গেছিলাম এবার দেখুন ডান পাশে আপনি চলে যেতে পারেন ড্যাশবোর্ডে যেতে পারেন এখান থেকে একটা বেশি খেয়াল রাখবেন এখানে ডান পাশের উপরে দেখুন লেখা রয়েছে প্রোজেক্ট ফ্রি ভিউ সরি প্রোজেক্ট অফার ভিউ এখানে দেখুন একটা গিয়ার অ্যাকাউন্ট রয়েছে এটাকে বলা হয় সেটিংস এখানে প্রেস করে দেবেন প্রেস করার পর দেখুন লেখা রয়েছে প্রোজেক্ট সেটিং এখানে প্রেস করে দেবেন ওকে এখন আপনার অ্যাপে দেখুন এটা কি দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার টোকেন কোডলারে যে টোকেনটা লাগে এটা হচ্ছে আপনার সেই টোকেন টোকেন এইভাবে অ্যাড করতে হয় টোকেনটা কেন অ্যাড করতে হয় এখন এই টোকেন যখন আপনি কোডলারে দিচ্ছেন তখন গুগল গুগলে যে তথ্যগুলো সেভ করার অপশনটা রাখলো আমরা প্রথমে যে ডেটা সেন্টার দেখলাম তার সাথে আপনার অ্যাপের একটা কানেকশন তৈরি হয়ে গেছে এবার আপনার অ্যাপে এসে ফোন নাম্বার পাসওয়ার্ড দিয়ে বা ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে যে কেউ লগ করতে পারছে সে যে লগ করছে তার ফোন নাম্বার তার পাসওয়ার্ড সেভ রাখছে এই টোকেনের মাধ্যম দিয়ে আমরা গুগলের সেন্টার পার করে দিচ্ছি অর্থাৎ গুগল এগুলো সেফ রাখছে আপনার অ্যাপটা যে সঠিক রয়েছে তার জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ইউআরএল সো আমি এটাকে আপনাকে কবে করে নিতে হবে এটা কবে করবেন কবে করার পর আপনি চলে যেতে পারেন আপনার অ্যাপের আবার সেন্টারে মেন সেন্টারে দেন কী হলো আপনার অ্যাপের যে ইউআরএলটা দেখেছেন প্রথমে সেটা কবে করে নেবেন বাস এটার কাজ শেষ এবার চলে আসি অন্য বিষয় নিয়ে যেটা আমরা বলছিলাম যে আনলিমিটেড আপনি তো ফাইল ডাউনলোড করেন এখান থেকে ব্লাস্টার এআই ফাইল থেকে তাই না এখানে কিছু রুলস হাইডেন করে রাখা আছে হিডেন বলতে আমি বোঝাচ্ছি গোপনীয় রাখা আছে যেগুলো আপনাকে এডিট করতে হবে ব্লক সেন্টার থেকে যদি আপনি এডিট করতে না পারেন ব্লকগুলো তাহলে কি হবে আপনার অ্যাপে কেউ কাজ করবে অ্যাপে অ্যাডও দেখাবে বাট ইনকাম হবে অন্য কারো সো ওই বিষয়ে একটু সতর্ক থাকবেন এবং অনেকে আমাকে বলেন যে ভাই আপনার এআই ফাইলটা অন্য কারো কাছে দেখলাম যে অন্য ইউটিউবার ইউজ করছেন আবার অন্য ইউটিউবারের ফাইল আপনার কাছে দেখলাম এটা কোনো ফ্যাক্টর না যে কে কার এআই ফাইল ইউজ করছে মূল কথাটা হচ্ছে এখান থেকে আপনি নিজেও এআই ফাইল ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন এখন ধরুন আমার কোনো এআই ফাইল আমি নিজে ব্যবহার করছি ব্যবহার করার পর আমার সেই এআই ফাইলটা এই সাইডে দেওয়া আছে এবার যদি আপনি এটা ডাউনলোড করে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার করেন সাপোজ কথার কথা আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা আছে বা ব্লগ সাইট আছে আপনি সেখানে একটা রিভিউ করলেন তাহলে আপনার গিয়ে কি আমি বলতে পারবো যে আপনি কেন আমার এআই ফাইল ইউজ করছেন আমি বলতে পারবো না কেন পারবো না কারণ এখানে আমরা আনলিমিটেড এআই ফাইল দেওয়া আছে এবং যদি দেওয়াই থাকে তাহলে বলার কি আছে সবাই তো ডাউনলোড করতেই পারছে তাহলে বলার তো কিছু নেই সো আশা করছি এই বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সে অবধি ভালো থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন চোখ কান খোলা রাখবেন এবং আমি সবসময় আশা করব দোয়া রাখবো যে সবাই সুস্থ এবং ভালো থাকেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম